அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக திருமதி அண்ணம் வந்திருக்காங்க அவங்க என்னெல்லாம் ரெசிபி செஞ்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் ரெசிபி செய்ய வந்து சிறுதானிய அடையும் அவியலும் நம்ம அடைக்க அவியல் பண்ணுவோம் இன்னைக்கு வந்து சிறுதானிய அடைக்க அவியல் சரிங்க மேம் சோ ஆரம்பிக்கலாம் ஆரம்பிக்கலாம் அவியலுக்கு வேக வச்சிடலாம் காயெல்லாம் லைட்டு இந்த அவியலுக்கு முக்கியமா தேவையானது பூசணிக்காய் ஓகே கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்திக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி வேண்டாம் கொஞ்சமா ஊத்தி வேக வச்சுக்கலாம் காய் வேகரிச்சே தண்ணி வரும் அதனால கொஞ்சமா ஊத்திக்கலாம் பூசணிக்காய் போடுறேன் சரி அப்புறம் கேரட்டு உருளைக்கிழங்கு ஒண்ணு எல்லாம் அவங்க உங்க தேவைக்கு எந்த காய் நிறைய பிடிக்குமோ அதை போட்டுக்கலாம் ஓகே முருங்கைக்காய் ஒண்ணு வாழைக்காய் சேனக்கிழங்கு தான் இந்த பெருசா வரும் அந்த கிழங்கு அப்புறம் கத்திரிக்காய் இதோட இன்னும் பீன்ஸ் அவரைக்காய் எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகே அவியலுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நீளமா நறுக்கிக்கணும் இப்ப வந்து நிறைய காய்கறி கடைகள் இருக்கு இல்லையா அவியல் காயினே கட் பண்ணி கூட கிடைக்குது அதை கூட வாங்கிக்கலாம் சரி இப்ப கொஞ்சம் உப்பு காய்க்கு தேவையான உப்பு போட்டு இது சும்மா அந்த ஒரு விசில் விடலாம் ஏன்னா ரொம்ப குழஞ்சிட்டா அப்புறம் நல்லா இருக்காது ஒரு விசில் விட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சரி கரண்டி இதுக்கு வந்து பச்சை மிளகா எல்லாம் அரைச்சிக்கலாம் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா தேங்காய் ஒரு அரை மூடி அளவுக்கு போட்டுக்கலாம் அப்புறம் சீரகம் ஃபஸ்ட்டு அவியலுக்கு தேவையான காய்கறிகள்லாம் குக்கரில் வேக வச்சுருக்காங்க ஸோ அது வேகிறதுக்குள்ளே மசாலா பார்த்தீங்கன்னா பச்சை மிளகா தேங்காய் சீரகம் சேர்த்து அரைக்க போகிறாங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவு நிறைய காய் இருந்தால் அளவை வந்து ஜாஸ்தி பண்ணிக்கோ சரிங்க தண்ணிக்கான காரம் நீங்க போட்ட அந்த பச்சை மிளகாய் தான் ஆமா அவியலுக்கே நம்ம பச்சை மிளகாய் இந்த அரைச்சி ஊத்துறது தான் காரமே ஓகே இவ்வளவு ரொம்ப ஃபைனா அரைக்கணும்னு இல்ல கொஞ்சம் கரகரப்பா இருந்தாலே நல்லா இருக்கும் இப்ப இது ஒரு சவுண்ட் வரப்போகுது ரொம்ப ரெண்டு மூணு சவுண்ட் விட்டோம்னா காய் குழஞ்சு போயிடும் கொஞ்சம் அது எடுத்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருந்தா தான் நல்லா இருக்கும் ஒரு விசில் வந்ததும் இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் சரி இப்ப இது விசில் வந்துருச்சு ஒரு விசில் வந்ததும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் போதும் இதை வந்து அப்படியே ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்ப அடைக்க அரைச்சிக்கலாம் சரி இந்த அடை இதில் வந்து நான் ஒரு கப்பு வரகு சேர்த்துருக்கேன் ஒரு கப்பு திணை அரை கப்பு கடலை பருப்பு அரை கப்பு தோரம் பருப்பு அதில் பாதி உளுத்தம் பருப்பு அதே அளவு பாசி பருப்பு எல்லாம் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா நம்ம அரிசி சேர்ப்போம் அரிசியை எடுத்துட்டு மில்லட்ஸ் எந்த மில்லட்ஸ் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் திணை வரகு திணை வரகு சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் இதுதான் சேர்க்கணும்லாம் இல்லை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் கேழ்வரகு சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு இது ரெண்டும் சேர்த்துருக்கேன் ஓகே இப்படிதான் சேர்த்து பண்ணணும்னு இல்லை நம்ம இஷ்டம் தான் 
பர்பெல்லாம் இந்த அளவு போட்டுக்கணும் இப்ப இத வந்து அரைச்சிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி இந்த அடைக்கு மேம் வந்து திணை வரகு கடலை பருப்பு துவரம் பருப்பு உளுந்து எல்லாம் எடுத்துருக்காங்க பாசி பருப்பு இதெல்லாம் எடுத்து ஊற வச்சு இப்போ அதை அடை மாவு பதத்துக்கு அரைக்க போகிறாங்க இப்போ உளுந்து எதுக்குன்னா அது கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருக்கும் அடை மற்ற இதெல்லாம் போட்டு ரொம்ப கிறிஸ்பாக இருக்கும் இல்லையா அது கொஞ்சம் நம்ம இட்லிக்கெல்லாம் சாஃப்ட்னஸ்க்கு தானே உளுந்து சீக்கிரம் அந்த மாதிரி இதுவும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓகே கொஞ்சம் சோம்பு டேஸ்ட் பிடிக்கும்னா கூட அது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இருக்கும் கொஞ்சம் இஞ்சி ஏன்னா நிறைய பருப்பு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அதனால இஞ்சி கொஞ்சம் உப்பு ஊற வச்ச பருப்பு வகைகள் அதோட வந்து சீரகம் ஆட் பண்ணிட்டாங்க காஞ்ச மிளகாய் வத்தல் சேர்த்திருக்காங்க தேவையான உப்பு சேர்க்கிறாங்க இஞ்சி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த தண்ணி கூட நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கழுவிட்டு ஊற வச்சோம்னா இந்த தண்ணி சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் கரகரப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ரொம்ப நைஸா அரைச்சிட்டோம்னா நம்ம தோசை மாதிரி ஆயிடும் இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோம் கொஞ்சம் தண்ணி இதில் பொடியாக நறுக்கிட சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் கொஞ்சம் இதையும் கொஞ்சம் பிச்சுட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகே இதில் வந்து தேங்காய் பல் பல்லாம் நறுக்கியும் போட்டுக்கலாம் இல்லை துருவின திருத்தாலும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை வந்து அடைய ஊற்றணும் இது வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சு ஓகே ஒரு விசிலுக்கே பார் கொஞ்சம் குழஞ்ச மாதிரி இருக்கு இப்ப நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அத வந்து இதுல ஊத்திடலாம்
ஸோ காய்கறிகள் வெந்ததுக்கு அப்புறமா பச்சை மிளகா சீரகம் தேங்காய் இதெல்லாம் போட்டு தண்ணி விட்டு அரைச்சிருந்தாங்க அந்த மசாலாவை பேட் பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் தண்ணி ஒரு கொதி வந்த உடனே தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்தி கருவேப்புல போட்டு இதுக்கு தாளிக்கணும்லாம் அவசியம் இல்ல கடைசியா வந்து தயிர் ஊத்திடணும் சரி கொஞ்சம் புளிப்பு டேஸ்டுக்கு தயிர் இல்லைங்கிறவங்க மாங்காய் கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இது வந்து நல்லா கொதிக்குது இப்ப வந்து தேங்காய் எண்ணெய் ஊத்திடலாம் இந்த அவியலுக்கு வந்து தேங்காய் எண்ணெய் தான் பிளேவர் கொடுக்கறது கருவேப்பில கொஞ்சம் கடுகெல்லாம் <laughs> 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 போதும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் தயிர் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப இத வந்து நல்ல மிக்ஸ் பண்ணிடணும் நல்ல கலக்கிக்கணும் இதை ஊற்றிட்டு கொதிக்க விட்டோம்னா தெரிஞ்சு போயிடும் அதனால் இப்போ ஊற்றினா ஒன்று ஆகா சரி அவியல் ரெடி ஆயிடுச்சு அரிசி போட்டுதான் சிறு தானியம் சேர்த்தாலும் ஒன்னும் வித்தியாசம் தெரியாது இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இத வந்து அரைச்சி ஃப்ரீசர்க்குள்ள வச்சுக்கிட்டா கூட ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாவு வெங்காயம் போடாம ஃப்ரீசர்ல வச்சிடணும் சரி அரைக்கிறோம் இல்லையா அரைச்ச உடனே அப்படியே எடுத்து வச்சிடணும் நம்ம வேணுங்கிறச்ச வெங்காயம் போட்டு கொத்தமல்லி போட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா ஊத்திக்கணும் சரி எண்ணெய் இதோட முருங்க இலை இருக்கு இல்லையா அது இருந்தாலும் போட்டுக்கலாம் இல்ல கீரை அதெல்லாம் கூட எதை எதை சேர்க்க முடியுமோ மொளக்கீரை அதெல்லாம் கூட சின்னதா கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் நல்ல டேஸ்டா இருக்கும் இது வேகறதுக்கு தான் ஏன்னா பருப்பு எல்லாம் போட்டுக்கிறதுனால கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும்
நீங்க அடையெல்லாம் செய்வீங்களா ஆனா அம்மா தான் அதுல ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஓ நீங்க கூட நான் இதுல எல்லாம் பார்த்தேன் நீங்களும் நிறைய சமையல் செய்யறீங்களே சும்மா அப்புறம் மூணு வருஷம் உங்களை மீட் பண்ணி எவ்வளவு ரெசிபிஸ் எனக்கு கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க சரி உங்க கிட்ட எல்லாம் கத்துக்கிட்டதுல பாயசம் பண்ணிருந்தீங்க பாசிப்பருப்பு நல்லா இருந்தது நீங்க ஒருத்தக தாமா என்னைக்குமே நல்லா இருக்குன்னு சொல்லு இல்ல இல்ல நல்லா இருந்தது பார்த்தேன் நல்லா இன்னும் ப்ரௌனா வரணும்னா நிறைய எண்ணெய் ஊத்தி வேக வச்சுக்கலாம் நம்ம பெரியவங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஸ்டேஜ்ல எடுத்துக்கலாம் சரி இந்த மாதிரி ப்ரௌனா வரணும் மேல இப்ப எடுத்துடலாம் சரி இப்ப சிறுதானிய அடையும் அவியலும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதோட வெள்ளம் வெண்ணாலும் அவியல் பிரமாதம் மேம் காய்கறிகளும் நல்லா நிறைஞ்சு எல்லா முக்கியமான காய்கறிகளும் போட்டிருக்கீங்க நீங்கள் செஞ்ச ப்ராசஸ் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியாக எல்லாருமே வந்து செஞ்சிடலாம் இவ்வளோதானா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ அதே மாதிரி தேங்காய் எண்ணெய் ஃப்ளேவர் அந்த தயிருடைய எசன்ஸ் வந்து சூப்பராக நிறைஞ்சி இருக்கு முக்கியமாக வந்து குழந்தைங்களும் சரி பெரியவங்களும் இந்த காரம் எல்லாமே மைல்டாக இருக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அடை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டிஷ் அதில் நீங்கள் வந்து இவ்வளோ ஹெல்த்தியான இதெல்லாம் இப்போ இன்க்ரீடியன்ட்லாம் சேர்த்து பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க வழக்கம் போல் ரெண்டுமே ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்தது மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஓகே விவாஸ் அண்ணன் மேம் இன்றைக்கி வந்து ரெண்டுமே சூப்பரான ரெசிபி செலக்ட் பண்ணி அற்புதமாக செஞ்சு கொடுத்தாங்க நீங்களும் கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்